Hey, Steffi here and welcome to my channel. In this video is the tarot card reading for Piolo Pascual. Coming up! Hello po! Kumusta po kayo dyan? Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ayan. Sana po lahat healthy, happy, safe, abundant, prosperous, positive, peaceful. Ayan. Sana lahat po nagmamahalan. I-share po natin yung peace, yung love sa isa't isa para lahat po positive. O, ba diba? Para mabawasan po yung negativity sa buong mundo. Okay? Spread love. Spread peace. Para happy po lahat. Okay? Iwasan po natin yung nag-aaway-aaway, nagkakatampuhan. Yan. So, ang tarot card reading po natin ngayon ay para po kay Mr. Piolo Pascual. Yan. Okay? Ready? First card. Uh, like and subscribe po muna dyan. Thank you po so much. <laughs> Parang ito na naman yung last time. Okay. Page of Swords. So, very curious po siya ngayon at gusto niya pong malaman yung mga sikreto. Kung kaninong sikreto man, hindi po natin alam. So, maari pong sikreto siguro ng kanyang sinusundan na kaibigan or maari ding girlfriend or maari ding um, dream girl or kung sino man po na uh, gusto niyang i-follow ngayon. So, maari pong um, uh, nagre-research siya sa social media accounts. Ganon. And... Uh, Nag-i-scan siya, nagmamonitor. Dahil gusto po siguro niyang malaman kung ano na pong nangyayari sa isang tao. Maari din na sa isang miyembro ng family. Or kung sino man po na namimiss niya. Or kung sino man na wala sa kanila, wala sa family niya. Or wala sa piling niya. Ganun. And uh, nagtatanong-tanong po siya. And uh, very, ano siya, yung kumbaga, um, lahat nag-gather niya, lahat alam niya. So, gusto niyang alamin lahat about a person. Ganun. Kaya naman, siguro very precise yung kanyang information, yung kanyang news. Yun. Okay? Yung lalabas din naman po yung totoo. Okay? Kung, kung ano man po yung mga sikretong gusto niyang malaman, yun, malalaman at malalaman po niya. Okay? So, for now, uh, siya po muna yung spy. <laughs> May ini-spyan po siyang tao. Okay? Sorry. So, next card. Uh, like and subscribe na po dyan. Thank you very much. Yan. The Hanged Man. Um ginagamit po niya yung kanyang utak ngayon at nag-iisip talaga ng mga strategy ng mga alternatives kung paano ba niya gagawin yung isang bagay paano ba niya ma-improve yung kanyang project or paano ba niya ma-improve yung kanyang program yung kanyang business yun and uh, nature na po niya yung um, yung mag-sacrifice yung meron siyang self-sacrifice na um, hindi po siya nagre-reklamo very practical po siya na tao kung ano man po yung meron siya ngayon doon po siya contented and hindi po siya nagre-reklamo in fact very thankful pa nga siya very grateful na kung ano man po yung meron siya ayun, nagigamit pa rin niya at meron pa rin siya nun ganun Okay, so very ideal na tao, very ideal man. Okay, like and subscribe na po dyan. Thank you po. Next card. Four of Wheels. Ayan, okay. Dahil nga po sa nangyayari siguro sa buong mundo ngayon or sa bansa, ayun, um nag po siya ng mabuti and sinisecure po niya yung kanyang mga financial resources. Um, 
gusto po niya na wala pong masasayang, wala pong um, napupunta sa wala. Yan, gusto niya lahat mapapakinabangan talaga. And alam niya yung mga priorities niya pagdating sa pera, sa budgeting. Yun. Okay? So, very ano po siya, very self-sufficient and maasahan po talaga pagdating sa kanyang um, mga financial resources, sa kanyang mga ipon. Yun, binabantayan niya lahat yun. Okay? Ayaw po niya nang nasasayang at na wawaldas lang. Okay, next card. Like and subscribe na po dyan. Thank you po. Wow, ayan, strength. Okay? Um, hindi po siya nakik- nakakakitaan ng panghihina. Or, yun, matibay pa rin po siya kahit ano man po yung mga problema na dumarating or kung ano man po yung mga nararanasan niya na obstacles or yung mahirap man, ganun. He never gives up and hindi mo makikita sa kanya yung panghihina. Kasi laging, lagi siyang matibay, lagi siyang malakas. Kasi naman, um, wala pong oras na nasasayang sa kanya. So, kung hindi man po, um, hindi man po mag-materialize yung isang project, mayroon kaagad siyang alternative. Kaya, hindi siya na, fru- na, hindi siya na fru- frustrate sa ganun. Hindi siya na, um, How do you call this? Hindi siya nawawalan ng lakas ng loob. Hindi siya na di-disappoint. Kasi meron at meron siyang, kumbaga, diversion. Meron siyang alternative. ba? Diba? Kaya go lang ng go. Very continuous yung flow ng kanyang mga gawa. Kaya hindi na niyang, hindi na niya naiisip na mag-problema, mag-alala, or mag-worry ganun. Kasi ang diversion niya is trabaho talaga. Trabaho ng trabaho. Okay? So, pagbutihin lang po. Keep up. Okay, next card. Like and subscribe na po dyan. Thank you po. Yan. Ten of Wands. Okay? Siguro nga, napagdaanan din niya yung mga mabibigat na pasanin. Yung mga mahihirap na Um, problema ayun and talagang lahat napagdaanan po niya lahat nung pagod lahat nung hirap lahat nung stress lahat nung exhaustion um, lahat po ng mga disappointments lahat ng depression lahat ng frustration yun lahat ng nakakabigat sa loob lahat ng nakakabigat sa balikat na pagdaanan na po niya yun. Kaya naman siya ngayon parang hindi mo na matutumba kasi matibay na matibay na siya, malakas na malakas. Pinagtibay na ng panahon, o di ba? Yun. Okay? So next card. Like and subscribe na po diyan. Thank you po. Two of Swords. Okay. Uh, meron po siyang kailangang pagpilian ngayon na uh, dalawa. Um, siguro kailangan din niya na um, magtiwala mo na sa kanyang sarili para magkaroon po siya ng um, tamang decision. Ayun. And besides, siya po yung tipo ng taong kung maaari, kung nasa dilemma man po siya or kung nahirapan man po siya sa pagpili dun sa dalawang decision na yun, Um, natitimpla po niya yung kumbaga wala pong nasasayang dun sa mga decisions na yun at kung maari lang um, nagagawa niya ng paraan yung dalawang decisions na yun para walang nasasayang, walang nasasacrifice para eventually o ba diba, parang lahat to his favor yung lahat map- mapagbibigyan lahat may solution, lahat na pagbibigyan, lahat uh, may pakinabang, yun, lahat successful. Okay? Hindi po siya mahilig na yung nagsasayang. 
Okay, next card. Like and subscribe na po dyan. Thank you po. Yan. Five of Cups. Ooh. Mukhang meron po siyang regrets ngayon. Um, parang sa pag-ibig siguro or sa feelings or sa emotions. Ganon. Uh, kasi mukhang malungkot yung tao dito sa card. Yun, siguro. Meron po siyang loss or meron siyang regrets. Feeling niya um, siguro feeling niya unloved. Walang nagmamahal. Parang ganun. It's about ano, feelings. Yun. Meron siguro siyang regrets na siguro kung naibuhos niya yung emotions niya before or kung nasabi niya lahat. Parang something like that. Pinagsisisihan niya siguro ngayon. Kaya meron siyang konting frustration konting depression or meron siyang konting kalungkutan pagdating po sa kanyang feelings sa kanyang um, emotions sa kanyang love life okay yun uh, like and subscribe na po dyan thank you po next card <laughs> ten of swords ayan whoo Uh, siguro nga kailangan niyang pagdaanan din ito yung kung meron man po siyang regrets yun, kagaya nung previous card um, very ready naman po siya ngayon and very fresh na mag start ulit kung ano man po yung plano niya para magkaroon po ng bagong buhay ng bagong paniwala ng bagong journey sa buhay yun, very, ano, very favorable sa kanya para makapag-umpisa ulit. So, sana hindi po siya maging affected talaga dun sa regrets niyang yun. Okay? Kasi kayang-kaya naman niya na magsimula ulit. And, uh, kayang-kaya din niyang gawing better and mas successful yung kanyang mga plano ngayon. Okay? Yan. So, last card na po natin. Like and subscribe na po dyan. Thank you po. Last card. Yan. Six of Cups. Meron po talaga siyang, ano, meron po talaga siyang babalikan na tao in the past or merong bumabalik na tao sa kanyang past na um, siguro <laughs> magre-revive ng kanyang emotions, ng kanyang feelings. Okay? So, siguro nga, wala, wala, wala namang masyadong details dito. Pero, yun nga, meron po siyang babalikan na tao sa past or meron pong bumabalik na tao ngayon from the past. And, uh, it has something to do with Mm, emotions with feelings so siguro meron pa rin pong communication maaring merong exchange of um, emotions merong exchange of feelings ganon basta meron po siyang babalikan from the past okay And last card na po pala yun. So, yun po yung tarot card reading ni Mr. Piolo Pascual. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Abangan nyo po yung next na tarot card reading natin para naman po sa partnership nila Miss Casey and Mr. Piolo. Okay? Please don't forget to like and subscribe to my channel. Again, shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.